。如果你觉得实在割舍不掉，你可以回去。你什么意思呀、啊？哎，刚才他们合起伙来算计我，你不知道吗？你不用解释。我知道你不会当那么多人的面动手动脚，还知道小仙儿不是那样的人，所以你都不用解释。不是，那你让我割舍什么了？你觉得我什么没有割舍下呀？你信任过我吗？你当着那么多人的面抱着你的前女友，被你前女友的现男友又拉又扯，又吼又叫，我不应该问个明白吗？我不应该要求我的男朋友对他的前女友的态度应该更明确、更合理，让我更安心一些吗？如果你实在割舍不掉，你真的可以回去。我相信小仙儿那个所谓的男朋友，应该也是假的。如果你觉得不好回去，我还可以当着所有同学的面再一次宣布，我把你还给小仙儿。你不觉得这样很可笑吗？你把我当什么呀？举棋不定心猿意马的人，说谁？说你呀、啊。你说过你跟小仙儿在一起，把心给了我。我不想得到你的人，就把你的心还给了小仙儿。我真的觉得我们两个人应该分开，好好冷静冷静。等你确定了、想清楚、想明白，你到底是不是要跟我在一起，我们俩再见面。有这个必要吗？啊？有。说什么想做什么就做什么，想哭就哭吧。干嘛？你要是想哭的话，我可以把我的肩膀借你用。Come on， baby， 来吧。你真。为什么是你觉得憋屈啊？我觉得憋屈该是他们呀，你又没做错什么，应该是他们在群众面前仓皇而逃，为什么会是你、啊？你听过交通台吗？听过。我经常听广播里说，有人在出租车上丢了包，里边有钱包、手机、护照。你说，你把身家性命都搁包里了，你不应该好好抱着
，你怎么能丢了呢？你不应该好好珍惜吗？你说的是陆然吗？我说的是我们曾经的感情。就像我抱着一个几百万的古董花瓶。拿去拍卖行拍卖，我把它丢在了出租车里。但是我在广播的时候，我就等于在告诉大家，我弱智，我有病。你知道有几个人是在真的同情你，在为你着急吗？大部分的人是在捂着嘴笑话你。他们说：“您怎么下的车呀？您是不是脑子有病啊？”大街上那么多人，我就快点跟你说啊！你这不对。第一，甭管你说这花瓶是你的路然还是你们俩的感情，它都值不了那么多钱，明白吗？你的感情太纯粹了，路然他接受不了。不会喝酒的人能喝懂好酒吗？再说了，陆然根本就不是一花瓶，他也就是一烟前赛的缸子。这缸子丢了不可惜，抱手里才可笑呢。第二，你那缸子它不是放在车上丢了，是被人偷走了，懂吗？你不过是太相信友情了，这一点也不可耻。偷走你东西的人才可耻呢。刚得不让他进来。没事吧？我我要不要给你打幺二零急救车、啊？我能呼吸吗？好了，起来吧，漱漱口吧。以后尽量少吃颜色太深的食物。染发膏算吗？嗯，真白，真是委屈你，好端端一副牙花的，大半天的不见天。你把嘴咧大点，我看看后槽牙白没。你还别说，经过这次洗牙革面以后，我这心里就敞亮多了。敞亮，那得分享一下。其实你说的一点没错，只是刚才看着他们俩离开。就知道我这心里从此以后没有这俩人了。说实话，这十五天里，没有一刻比刚才还要难受。
本来我是想把自己一个人关到小黑屋里说这些话的，弄俩小二把自己喝大了，蒙上被子，痛痛快快的哭个够。没想到被个贱包嗖嗖的人先给说了，弄得我现在一点悲情都没有。贱包嗖嗖的人，难道是我吗？您别客气。那你就请我这个贱不嗖嗖的人吃顿饭，是吧？因为我这个贱不嗖嗖的人，为了你早饭、中饭都没吃，本来想婚礼好好吃一顿，结果你想吃什么呀？你想吃什么？我知道了。我。别那么着我，今天又不是学历工作好事的日子。嗨，那只能说明你以前品德太差。你以前吃火锅没人照顾你吗？你吃我们仨那两个人确实对你挺重要的，想哭就哭。哎，你觉得我今天对陆然是不是有点过分？其实我真的特别感激你，要不是你，我也做不了这两顿，就咬牙疼。如果不连根拔了，一次性疼个够，就会折磨你一辈子。王小天，嗯，这次幸亏有你陪我。嗨，甭跟我客气了，我这纯属是歪打正着。说好了。我黄小仙儿，有恩报恩，有仇报仇。嗯，你既然今天帮了我，我就得帮你一忙。嗯，说吧，有什么要我帮忙？呵，撒鞋、板带、一巴掌宽的护心毛，胸口再纹两条带鱼。姐妹，你郭德纲那来？我就不想听你这人情，说什么问题？我没问题。我知道了，珊珊，你怎么又提他来了？你就是说你见没见？我说了，我没见着。怎么还没见着呢？没见着。反正我那同学的婚礼也办完了。嗯。我明天去上大提琴课，你跟我一块去。没事，行，你赶紧吃吧，这事你别掺和。你就说你找没找过人家。行，我跟你说实话吧，啊，我去了，有个人比我还先去了，手里面还捧着一碗热汤。这几个意思啊？意思就是别人有男朋友了。这错了。没有，真没有。我，我挺为他高兴的，我也觉得挺踏实的，就像一块石头，终于落地了。蒙谁谁不信？哎，咱俩不是一境界，这种感觉你理解吗？哎，人结婚了没有？没结。明天你早点去赶在阿汤哥之前到不完了吗？我告诉你，缘分这事不是早跟晚的，有些感情你一开始就是错位的，你怎么努力都是拧的。我倒觉得现在这样挺好，真的松弛自然。这窗户纸你要给它捅破了，怎么收尾你就不知道。你上文学系真是个误会，为什么？应该上表演系，你呀太能装了。说吧。啊，你是不是有病啊你？哎
你搭理他干嘛呀？你，你，我，我就是一怂人，怎么了？搭理我，活该您刚才也说了，您是有身份的啊，不，您是有身份证的人。您说我们又不能扣您身份证，我们又不是公安局。再说我们本店不赊欠，我一个小小的收银员真做不了这主。您看您没带包，您带手机了呀？您看附近有没有什么亲朋好友？您给他们打个电话，先让他们给您垫上，回您再给他们不完了吗？哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。当当当当当当当当当当当，当当当当当当当当当当当，当当当当当当当当当。谢谢，你慢走。哎，善良妹，我跟你说，我肯定要迟到了今天。姐姐，你没事吧？我告诉你啊，我今天睡了十一个半小时，比过去三天加起来还要多。嗯，是睡得挺多的
那你的意思是、啊？我的意思是，你跟大老王请个假，就说我晚到一会儿。谢谢了啊。恭喜你哦！恭喜什么呀？哎，你看还装？人家心理学研究表明，一个女人如果她不打扮，意味着自我放弃；而一个肯打扮的女人，她的性情一定不会太差，是不是有好戏？小仙儿，你是不是有男朋友啊？这真没有，你太看得起我了。我现在连女朋友都没有，别说是男朋友了。哎，看他微表情，微表情，你看嘴角上翘，好开心呢、啊。你呀、啊，瞒不过我的，我是过来人，我等你好消息啊。还说没有新情况，你这怎么那么热闹呀？你说这些呀？嗯，都是些半生不熟的人，问的问题也都类似。你失恋了？没事儿吧？平时在大街上遇到，都可能会假装不认识我。我这出一点事儿。都跟雨后的春笋般的冒出来了。也许他们是看到你痛苦，没准自己也特痛苦，同情你呗。姑娘，你怎么那么天真啊？大部分人看到你悲惨遭遇都不是同情你，人家是找到平衡点了，觉得自己活得特幸福。啊？地球有这么危险吗？孩子，你太小了。永远不要拿自己的悲惨遭遇来博得别人的同情，这是行不通的。我去上班去吧。小仙儿，我觉得你这句话说的特别好，我要把它发到微博上。哎，哟，你肚子好凉呀！吃坏没了？嗯，没事。哎，哟，老牛，你这是怎么了？知道你为什么烦了。放心，我这人啊，知恩图报。今天晚上六点到我家，我一定让你幸福。你懂的。我晚上六点到你家干嘛呢？香薰蜡烛，白白，香吗？嗯，专门给你准备的。你说，你是唱哪出呢？唱呢，是那出啊。哎，往前看，往前看，想象一下啊，在这样的环境里边，向别人表白，是不是成功率特别高啊？哦，这，你是准备的太精细了吧？这些，我就是一个仔细人。但是这，大叔太多了。
了，秋儿，有点亮了。哎，别别别别，吹蜡烛干嘛呀你？又不是给你过生日啊，还许愿呢你。行，这样多好看啊。你不会觉得太亮了会有点不好意思吗？有什么不好意思的？多浪漫呀！这人土。我不像你，你是胆子很大，你这么来帮我，我会不好意思。能不婆婆妈妈的吗？我黄小仙说了要帮你，就一定会帮你。谁来了？小香，小香老师，你们家还真挺好找的，是吧？好找吧？是王一阳吗？对啊，你们不是很熟吗？不是，小香，你不是让我今天来给你补课的吗？是补课，那这方便吗？特别方便，千万别把自己当外人啊！哎。随便吃啊，小杨老师。嗯，就跟自己家一样啊，别客气。你看，是我也不太饿。那个，小杨老师啊，嗯，我这段时间一直在练音阶，我什么时候可以拉一曲子呀？小二，这个不着急，我觉得你现在应该先把基础练好，循序渐进，到时候拉曲子的时候再投入一些感情就行了。啊，是是是。哎，我每次啊，在那个上课的时候，都会看到一小男生给您送汤的，那个是您男朋友吗？这就是您说的那感情是吧？嗯，嗨，他呀，他就是呃，我们学校附近餐馆的一个厨师，我老在他们家订餐。嗯，他可能算是追求我吧。那你喜欢他吗？我不喜欢啊。我丫头。哎，那个小仙儿，你这个菜做的还挺好的，没想到你有那么好手艺啊！不是不是，我不会做饭，我这是叫的外卖。我觉得做的还挺精致的，这家。对对对，我经常点他们家的饭，挺好吃的。好吃吗？好吃，你就多吃点。我实话实说吧，山老师，我觉得吧，你跟王一阳啊特别般配，我觉得你们就应该在一起。小仙儿，其实我刚才一进门的时候我就明白了，但是我觉得你可能不太清楚跟王一阳之间的关系，我们俩更像是哥们儿。山老师，你是不知道，王一阳为了你到现在为止，他都是，他有那么一点儿。自己的问题，但是我觉得他对你是真心的。你看，每次您上课的时候，他就趴我们窗户门口偷偷的看你。哎，上次下课的时候，您不是还撞上一次吗？你还记得吗？小仙儿，我觉得你为我跟王一阳之间的事儿有点太费心了。嗯，我跟王一阳，我们俩既是同学又是老乡，我们俩之间的那种关系，你可能不太明白。我特别知道，他每次特别的不明白
他每次背着你的时候，都一直在夸你，说特别喜欢你。哎，我我什么时候这样了？我问你了吗？沈老师，真的，我觉得，你们要不试试呗？请问小仙儿，那个，今天谢谢你啊，这一桌子丰盛的菜，那个我，你们俩就那个。呃，继续谈工作吧，我还有点事儿，我今天就先走了。那个什么，那个小仙儿，下次你们来我家吧，我给你们做川菜。那个王阳，带小仙儿来我家啊。你先吃一口。我今天真的不饿，小仙儿，谢谢你啊。先送我回去吧。没事。你倒追人家去，你在我家待着干什么？玩线了吧你啊？帮你呢我。你玩线了，帮你妹吧。有本事你跟人家牛去，你跟我牛什么牛、啊、我现在就牛，我现在就追他去可耻！你才可耻！你们全家都可耻！我黄小仙不就十个亮吗？有什么可耻的？你大爷的！有一种强烈的荒诞感向我袭来。一个人到底孤独到怎么样的地步，才会和自己的 C D 机吵架？连一个叫王小贱的人，都可以找到自己意中人，比翼双飞。我黄小仙为什么不行？我知道，市面上好青年还有很多，一定有一个人幽默而不做作，温柔而不闲湿，相貌不用多端庄，但随便一笑，便能击中我心房。茫茫人海，活跃着那么多的怪胎。难道还容不下这么一个人存在吗？比如说，我是宅女，他是宅男，下了班都各自回家，我上网，他看 DVD， 
。上班路上，或许我们可以搭上同一趟地铁。干嘛呀、啊、你啊？我没干嘛呀、啊。但当我被闲时老捏屁股的时候， yes! 他可能正在另外一个车厢里玩 PSP， 还玩得不亦乐乎。就算一起玩游戏，也在不同的时空里。即便全程十面埋伏，都有可能一次又一次的和一个对的人擦肩而过。这个血淋淋而又充满文艺腔的想象。让我刚刚好不容易激荡起来的斗志，又像梅雨时节放在空地上的烟花碾子一样，湿漉漉、稳吞吞的萎靡下去。无论王小倩怎么见色忘友，我仍然祝贺她，此时能找到人生真爱，而且由衷的羡慕她的运气真好。Sarah, 因为就我的寄语来说，在我临死之前，能把我的那个人等来，哪怕只是打个招呼。也已经很了不起了。这就是我在失恋第十七天里唯一收获的人生感悟。好就是好，不好就是不好，什么叫挺好？挺好，就是还行呗。啊！谁啊？你怎么进来的？你没关门。我走的时候门什么样，现在就什么样。你什么时候来的呀？嗯，你洗澡的时候吧。<笑>开玩笑，刚到。不把自己当外人啊！红酒都喝上了，这些不是你给我准备的吗？嗯，这蜡烛，不是保加利亚买的吗？来，点上。别浪费我蜡烛啊！咱俩也浪漫呀，这才浪漫。说正事儿啊，你们俩怎么着？你表白没有啊？这事儿跟你有关系吗？他同意了，跟我有关系吗？没同意，关你什么事儿、啊？看起来有门儿啊！当然有门了，没门我怎么进来？说正经的行吗？行，说正经的。嗯，我从你这儿走了以后，我把他追上了，然后告诉他，呃，我希望我们永远是朋友，现在，未来。然后我告诉他。我希望他有一天，如果在这个城市里遇到什么困难，第一个考虑来找的人，是我。说完了。哦，你下楼这么半天，你聊成哥们儿了？哎，有一句话我希望你记住：多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。聊聊你吧，我们走以后你都干嘛了？吃屁、拉稀。有没有进行一些反思呢？我想我自己的事儿跟你一点关系都没有。嗯，我也替你想你的事儿呢。我觉得你既然有时间替我在这操盼珊珊的事儿，替我们吃皮拉稀，不如可以操办一下自己的事儿。新的不来，旧的不去，有没有开始考虑一段新的感情呢？热恋中的感情往往容易变淡，但是经历过背叛的感情一定刻骨。你说你也不懂，你又没经历过。哎，你们俩到底下去说什么了？嗯，说了很多，主要是聊你。聊什么？
聊我干嘛呀？聊我什么了？珊珊说，我从来没有见过像小仙儿这么心地善良的女孩儿。我有这么好吗？我也跟她说了，你没这么好。我哪儿不好啊？你哪儿好啊？我不好吗？嗯，老板你也敢骂，客户你也敢咆哮，结果失恋了蹲在墙角哭的稀里哗啦的。哦，对，我还跟他说了，我最崇拜黄小仙儿的一件事就是，黄小仙儿为了气她前男友，想在她前男友面前闪亮登场，结果把自己所有的牙都染成红色。这，你怎么连这个你都说呀？不光这件事，有一件事特别逗，我我想不是不是哦，我想王小贱，我现在警告你啊，你要再跟别人胡说八道，我跟你急。我以后怎么上大提琴课？我怎么见人？王小贱，真太贱！嗯，时候不早了。嗯，在你把我杀掉之前，我最好还是回家吧。黄小仙儿，妈。以后记得关门。这么说，咱们这些天的努力没白费啊！哎，他他怎么说的？他说，叫黄小仙找他聊。黄小仙儿，又是黄小仙儿。那东西好闻吗？嗯，这是我。同学婚礼的收证明信，给我下目。你看什么呢？那草很久没浇水了，好像快枯死了。哎呀，这公司都快倒闭了，哪还顾得上一棵草啊？我，我同学这单子吧，的确没给公司挣着什么钱，关键是我那俩同学太穷了，还用了公司的道具。王总，您对我的好和宽容，我永远不会忘记。从现在起，我一定好好的为公司工作，争取不让公司倒闭。你要真有这份心呢，现在还确实有这么个机会。什么机会？我和西西一直没有放弃魏依然的案子。呃，今天呢，他是终于吐口了。但他说只和你谈。郭依然那案子是吧？李可，嗯，能能不能？这个是魏依然的名片，啊，去不去，你自己决定。大不了公司倒闭，反正我无所谓
。哎呦，可怜这花儿哦。还是我，那个能让魏总本人接下电话吗？啊，真不好意思，他还在开会呢。嗯，那什么时候能散会啊？对不起，具体时间我也不清楚，要不您过一会儿再打来好吗？行吧。太难找了，难找就对了。谁让人家是魏总呢？你给他发信息了吗？发了好几条了，一条都没回。接着发。不就是一总吗？有什么可拧的？当然，人家该拧了。这个总是现在咱们全公司的范者，到了王石生是死，就在此一句了。长江天险能否守住，就拜托你皇兄了。一边去，你不用这么威逼利诱我。我依然再难找，我也得给他找出来；再难说服，也得给他说服了。大老王对我不薄。这回我一定为了他把这案子给磕下来，拯救这个公司。这些话你为什么不当着大老王说呀？啊，人前放屁，人后抹蜜，有用吗？哎，还有，我觉得你应该多施几次力。找臭吧你啊！不是真的，你看咱们公司没几个人，你看谁都不顺眼。大老王以前说你一句，你能回八句。公司大门向着你开的，你想来就来，想走就走。前几天你是一副那个全世界都拯救不了你的嘴脸，现在你要拯救全世界了，所以我觉得失恋对你的人格提升实在是太大了，真的多失几次吧。怎么什么话从你嘴里说出来就不是那味儿了呢？哼哼。快快给我这闹心的案子支支招吧，我快被这土大狂给折磨疯了。喂，魏总。哎，有时间，有时间。行，四十分钟以后见魏先生在吗？嗯、uh, ，你是？呃、uh, ，我跟他约好了，我姓黄。啊啊，魏总正在开会，这样我先带你到里边等一下吧。嗯、uh, ，行，谢谢。嗯、黄小姐，这是魏总的办公室，会很快就会开完了，您先在这儿等一下吧。嗯、uh, ，谢谢。嗯。小姐，你先喝点水吧。嗯，谢谢你。So have a good night. Nice work, sir. Nice work. Okay. Yes. See you. See you. See you tomorrow. See you. Okay. Bye. Uh, Wei 先生你好。哇，黄姐你真来了。不是不是，您您
叫我来来的吗？其实原本呢也没有麻烦你的，只是你们公司的王总啊，还有 C C 每一天都打电话给我，我有点不胜其扰。我觉得如果真的要找一个人聊的话呢，我倒希望那个人是你。为什么？不如这样吧，晚点我们一起吃个饭，你有时间吗？边吃边聊。啊，行，可以可以。Yeah, I received your email. Uh, please reconfirm the staff and yeah, numbers of staff and the schedule with with me on the on the fifth. Okay, that's great. All right, goodbye. 黄姐，不好意思啊，最近呢，公司在忙一个比较大的项目，所以啊，时间安排的比较紧，那个也顾不上招呼你。没关系，我这人不用招呼。是您的车呀，上车吧。祝您的各位贵宾您吉祥，我们是凯瑞皇家礼仪格格团队，现在为您呈上的是养生佛跳墙一品，也借此机会祝各位贵宾满面春光，精神好，时时刻刻心情好，日日月月福无边，年年岁岁艳阳天，启用善，谢谢。谢谢夏你好，你可是好长一段时间没过来，还是老样子。您要的十八道菜已经给您上齐了，有什么要求您再吩咐我。好，就这样就好。请慢用。嗯，魏总，我想问您一个问题。您婚礼策划的事儿交给别的公司了没有啊？其实我们还真的没有找别的公司，本来呢是要找别的公司开始合作的，可是李可最近没有时间管婚礼的事情，因为我们装修新房那边出了一点问题，他在跟那个装修的公司打官司。哎呦，那太好了。嗯。哦，不是，不是，不，我不是说打官司这事儿太好了，我是说，您要是没有找别的公司的话，那我们公司还有机会是吧？这个漫长呢又艰辛的婚礼筹办过程，如果有黄小姐的陪伴呢，我觉得应该会比较好玩。所以，如果你能说服我的话，我就帮你说服李可。啊，我怎么才能说服您啊？这就要看这个婚礼策划师的个人能力了。我不知道你爱吃什么东西，随便我。随便点了一些东西。哎呦，我刚刚就想说了，您一个人来吃也点那么多菜吗？我，我平常一个人来就是点这些啊。不是，我觉得点菜呢跟买衣服是一样的嘛，是可以允许有一定的失误率的。咱咱们吃那么多太浪费了吧？不会浪费，你吃了就不浪费了嘛。来 ，Ladies first。这么一大桌菜，应该一大桌人来吃才有意思啊。找一大桌的人来陪我们吃饭，这个很难吧？我觉得这比点一桌子的菜还更加奢侈吧。哎呀，这城市这么大，人与人呢本来就已经很少见面了，谁会为了一顿饭花这么多的精力跟时间呢？我觉得与其找别人捧你的场，你还不如自己过得热闹一点。自己热闹嘛，多凄凉啊！我最后一次跟一大堆人吃饭，应该是几年以前吧。跟一些同学聚会嘛，可是呢，后来这些同学呢，就慢慢变成了人脉，然后呢，这些聚会就变成了应酬，所以去不去也无所谓了。我是挺怀念那种感觉的，就是不谈生意啊，没有什么利益关系，对我来说是很难得放松的。那您喜欢那时候的状态是吧？黄小姐这方面也有办法啊，你打算给你朋友吧。叫他们一块来吃，没关系。呃，不认识的人，您介意吗？只要是不谈生意，我都 OK 啊。那行，那我试试。微信有一功能叫找朋友，我发的信息附近的人都能看见。来张照片。咱们设定在五百米以内。
，好。菜点多了，一起咪洗吧。这，这也可以啊。<笑>我也没试过，试试呗。真的不想再听了，你现在就走，下车，赶紧从我眼前消失，下车。哎哎，错了，我错了，我错了，我错了，我应该陪你去看电影，我应该陪你去逛街，我应该。用不着，莎莎。咱是不是得稍微感谢一下？那个是小仙儿，谢谢谢啊，是小仙儿吗？哎，黄小仙儿，谢谢啊。呃，魏总请客，你们谢他吧。啊，魏总，魏总，来，咱们一块儿吧。一块儿，一块儿，谢谢魏总。大家别客气啊，不客气，我们都不客气，来吧。我觉得菜好像不够多哎，呃，再多点一些吧。然后你们要不要喝一些什么东西？我有白酒，我不太懂。低点。白酒，来来二锅头吧。来金六福吧，绵柔的那个不上头，好吧？哎、我要一橙汁儿，我王老吉，王老吉，你要多宝，玉米汁儿，呃，全都上吧。好，人挺多的哈，呃，我坐，哦，哎，随便坐吧。哎，辛苦了，你，嗯，你是？对对对，那个微信。哦<笑>哦，不好意思，我老婆 FaceTime 查岗了，好、哦、不好意思啊，不好意思。别给我疯了啊！哇，太专业！没想到来那么多人啊！没事吧？没关系，没关系。这这回不浪费了。真不浪费。<笑>啊，老婆。啊，没有。啊，我我跟朋友、同事啊一起吃饭啊，女的。哦，都是男的啊！看一下啊，我、哦、等一下啊！啊，看见了吧？都是男的啊！哪个？长头发那个？哦，那个也是男的啊！我知道了啊啊啊！啊，我跟你说了，老婆啊，不要让我在同事面前这么没面子啊！不要老是打电话来查岗啊！好了，哦，我知道了啊，一会儿回家见啊，啊，嗯嗯嗯，哦，哎，可以，哦，哦，今天特别感谢黄小姐的这个午晚餐啊，呃不不不是，那边那个，哦，黄小仙，啊，哦，你就是那个微信上那个黄大仙啊，对对对，那那是微信上的名字。哎呦，还是本人比较漂亮啊！<笑>我用的头像是 Hello Kitty， 说我比 Hello Kitty 漂亮。韩国朋友那么怂吗、啊？有点儿。我听说人韩国的女孩都把牙膏给韩国人挤上，他们那么怂。我跟你说，这样我我我女朋友，我早把她甩了。我女朋友有两个特点，嗯，第一，甜；第二，黏黏的你，特别有厚道的人。绰号小年糕。
那你就算幸运的吧。你也是啊？我差不多。我跟你说，我跟我女朋友，大学同学，上大学那会儿，天天看着我，看得特紧，跟看贼似的。每天晚上不让我出去玩，在我们宿舍那个墙角底下猫着。我晚上一出去，碰上了，那眼睛看着我，有四目相视，特可怜。我心都碎了。你说这样女孩根本就不像艺术院校的，是吧？你和你女朋友是艺术院校的？对啊，不是你没看出来？不是提上的，<笑>哪个学校？真的假的？真的。我女朋友也是啊。是吗？对啊。哎呦，我女朋友零六的，太巧了吧？你女朋友也零六的？对啊。早知道一块儿叫出来就好了，咱咱俩干一个，是，真算连进啊，这真得干一个，太有缘了。改天改天把我女朋友约了，把你女朋友绝对可以，这个是可以的。女朋友叫什么呀？星星啊，真的？对啊，不哥们儿，你逗我玩呢吧？怎么了？我太小了，我女朋友叫星星，是吗？嗯，哪个星啊？欣欣向荣的欣。咋了？嗯，这蒜蒂白肉不错，我帮你加点。哎，我女朋友照片怎么在你手机上啊？这咱们俩不是已经分手了吗？那分手以后，咱们就别打电话了，成吗？哎，乖啊！二十秒就分手了？哎，哥们儿，你真潇洒啊！哎，哥们儿，你这一个电话就真分了？哎呦我去！这不现在这分手都有秒杀了，一共不到二十秒。哎，魏老板能再来瓶金六福吗？可以，服务员再来一瓶吧。嗯，那你给我倒，给我给我倒点，倒倒点。哎，微信号留了啊，留了啊，下次我去望京一定找你，我好多朋友都在。真的啊。哎，望京很多好饭店啊，一起吃饭啊。嗯，谁给你？嗯，还这么着？哎，明天吧，明天啊。行，明天，明天。你们几个没事吧？没事。没事。哎呦，谢谢谢谢啊，谢谢王姐，谢谢，谢谢魏老板啊，谢谢魏老板。下次接着。哎，拜拜拜拜。那你们小心点，多多联系啊。拜拜拜拜拜拜拜拜，慢点走啊。这让你破费了，这这帮人挺闹腾的，能吃能喝的。你别那么客气了。而且偶尔体验一下不同的生活，我觉得挺好玩的，是挺热闹的。对，而且我觉得这群人挺有意思的，交朋友就自然熟，就认识几分钟，好像认识几年一样。认识几年的，有时候还未必如这些认识两三分钟的呢。人和人之间的感情来得快，去得也快，就像微波炉，瞬间变热，瞬间变凉。黄小姐，你对感情好像很悲观的。谈不上悲观。就是有时候会有点困惑，我觉得生活中那么多的欺骗，有些人可以不到二十秒就若无其事的分手，你说大家怎么就活得那么洒脱？
救我那么惨呀、啊？不是，对不起，我又想你嫂了。走吧，走吧。王姐，我在想，你刚说，如果有些人的情感是微不如情感的话，那有些人的感情呢，就像是紫砂锅，小火慢熬，连皮带骨都熬烂了，痛得越深呢，香味就越持久。我不确定我是不是第一种，但我觉得你更像是第二种。香不香不知道，反正是骨酥肉烂。说点正事儿吧，您什么时候有时间能聊聊您婚礼的事儿啊？我刚刚查了一下，嗯，明天下午两点好了。每次跟你碰在一起呢，都会有一些意想不到的收获，所以我非常期待。行，那预祝我成功。好，你确定我不用送你回去吗？那不用不用，我家就在这附近。好吧，那就不送了啊，你自己小心。啊，好。明天见，明天见，拜拜，拜拜。